আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো স্কুল অফ এক্সেলেন্সের পক্ষ থেকে প্রতি পরীক্ষার আগে অর্থাৎ প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন ইউনিটের উপর আমাদের একটি ফাইনাল রিভিশন ক্লাস হয়ে থাকে সে ফাইনাল রিভিশন ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে তোমাদের সামনে আছি বাংলা ক্লাস নিয়ে স্কুল অফ এক্সেলেন্সের পক্ষ থেকে আমি আব্দুল্লাল মাহফুজ তোমরা কি আমাকে ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছ কিনা এবং ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কিনা দেখতে পাচ্ছ কিনা যদি আমাদেরকে একটু কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও তাহলে আমরা আমাদের মূল ক্লাসে এক্ষুনি চলে যাব এবং আমাদের ক্লাস শুরু করব ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা আমাদের মূল ক্লাসে চলে যাই প্রথম যে প্রশ্ন এই প্রশ্নটার উপর তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল যেহেতু মডেল টেস্ট প্রশ্ন আমরা এটার উপর তোমাদের পরীক্ষা নিয়েছিলাম স্টুডেন্টদের জন্য তো সেটারই এখন আমরা সমাধান করব প্রথম যে প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্তর টিপনী বলতে কি বোঝায় তোমরা জানো যে অন্তর টিপনী বলতে কি বোঝায় তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো যারা সঠিক উত্তর জানো তারা লিখতে পারো যে অন্তর টিপনী বলতে কি বোঝায় তোমাদের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু পরীক্ষা হয়ে গেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আগামীকাল এখানে তোমাদের বাগধারা এক কথা প্রকাশ প্রবাদ প্রবোদ প্রবচন এখান থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আছে এবং আসবেও এবং ম্যাক্সিমাম কমন পড়ার সম্ভাবনা হলো বিগত সালের প্রশ্ন থেকে কমন পড়ার একটা সম্ভাবনা আছে অন্তর টিপনীয় বিগত সালের একটি প্রশ্ন এবং এই এটি তোমাদের ম্যাক্সিমাম পারার কথা তোমরা অনেকে কমেন্টে লিখছো যে গোপন ব্যথা বি লিখছো আচ্ছা ঠিক আছে সঠিক উত্তর সবারটি হয়েছে গোপন ব্যথা এবং বানানের ক্ষেত্রে তোমরা ব্যথা বানানটা একটু খেয়াল রেখো কারণ ব্যথা বানানটি তোমাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য গুরুত্ব যেহেতু বানান শুদ্ধিকরণ থেকে তোমাদের প্রতি বছর নিয়মিত পরীক্ষা প্রশ্ন এসে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে ভবিষ্যতেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে কোনো সন্দেহ নেই তো ব্যথা বানানটা একটু খেয়াল করে এখানে কিন্তু আকার হবে না এবং ব্যথা বানান দিয়ে ঢাবিতে একটা প্রশ্ন সমত হয়ে হয়ে গেছে আচ্ছা মোহাম্মদ ইমন লিখেছ মোহাম্মদ ইমন লিখেছে শুধু গোপন শুধু গোপন হবে না গোপন ব্যথা হবে আচ্ছা এর পরের প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই ত্রুটি এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি পরিভাষা থেকে তো প্রশ্ন অবশ্যই আসে পারিভাষিক শব্দ থেকে প্রশ্ন আসবে মোটামুটি বলা যাচ্ছে তোমরা কমেন্টে জানাতে পারো যে ত্রিটি এর পারিভাষিক শব্দ কোনটি তোমরা লিখতে পারো দেখো ত্রিটি অর্থ সাধারণত চুক্তি বোঝায় যে কোনো কিছু চুক্তি এবং এটা আন্তর্জাতিক চুক্তি ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হয় তাহলে আমরা সঠিক উত্তর হিসেবে আন্তর্জাতিক চুক্তিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি আচ্ছা এরপরে যে প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লগ্ন এর বিপরীত শব্দ কোনটি এটা তোমরা অনেকেই হয়তো ভুল করবে কারণ সাধারণত লগ্ন যে শব্দটা এটা আরেকটা বিষয় হলো লগ্ন শব্দটা তোমাদের সাহিত্য পাঠে কোন গল্প বা রচনা আছে তোমরা কি কেউ লিখতে পারো বলতে পারবা কমেন্ট একটু লিখো তো দেখি পড়াশোনা মনে আছে নাকি বা ভুলে গেছো জুমে যারা আছো তারাও লিখতে পারো লগ্ন শব্দটা কোথায় আছে সাহিত্য ভাষায় কোন রচনায় আছে আচ্ছা জান্নাতি একটা জেরিন লিখছে অপরিচিতা সাদিয়া লিখছে অপরিচিতা ঠিক আছে আচ্ছা দেখো হ্যাঁ অপরিচিতা গল্পে ওই যে অনুপমের মামা বলেছিল যে এই কি লগ্ন এরকম একটা প্রশ্ন করেছিল যখন ওই যে শম্ভুনাথ সেন বলছিল যে এখন তাদেরকে খাবার দাবার শেষ এখন পাঠিয়ে দেবে এরকম যখন অর্থাৎ সনাতন ধর্মের একটা সূর্যের মূলত সূর্যের রাশি একটি ক্রান্তি থেকে অন্য একটি ক্রান্তি থেকে পদার্পণ বা চলে যাওয়া মূলত শুভ সময়কে বোঝায় লগ্ন বলতে শুভ সময়কে বোঝায় এটি সনাতন ধর্মে ব্যবহার হয় এই শব্দটা আর লগ্নের আরো একটি অর্থ আছে লগ্ন শব্দে সেটি হলো সংযুক্ত অর্থাৎ কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছু সংযুক্ত হয়ে আছে এমন কিছুকে বোঝায় আচ্ছা যেহেতু লগ্ন আরেকটি অর্থ হলো সংযুক্ত তাহলে এটা বিপরীত শব্দ জিজ্ঞেস করেছে তাহলে বিপরীত শব্দ হিসেবে আমরা কোনটিকে পাবো অবশ্যই চুত যেটা আলাদা আলাদা হয়েছে কোনো কিছুতে কোনো কিছু মানে ছুটে গেছে এরকম কিছুই আমরা বুঝব আচ্ছা আরো সে ইসলাম লিখেছে অপরিচিতা ধন্যবাদ তোমরা কমেন্টে লিখতে পারো জানাতে পারো আমাদেরকে তোমাদের পড়াশোনা কেমন চলছে কি অবস্থা প্রস্তুতি কেমন সার্বিক বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই জানাতে পারো এরপরের প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই জ্যোতি চিহ্নের প্রবর্তক কে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এর উত্তর যেটা হবে তার সম্পর্কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন মোটামুটি আসে সে তার সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন আসে এটা কি তোমরা কমেন্টে জানাতে পারবে আচ্ছা জানাতে 
নাফি লিখেছে টু অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাদিয়া লিখেছে টু বি মানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফেসবুকে তোমরাও কমেন্ট করে জানাতে পারো যে সঠিক উত্তর কোনটা হবে দেখো জ্যোতি চিহ্নের প্রবর্তক মূলত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একজন পথিকৃত ছিলেন এবং আমরা যদি তার সম্পর্কে একটু জানি যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিন্তু আরো একটি ঘটনা সনাতন ধর্মের একটি বিশাল সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু নিজেকে জড়িয়েছিলেন এবং সেজন্যই সাহিত্য সমাজে বা আমাদের মানে আমাদের যে কোনো সমাজে সেটা সমাজ ব্যবস্থাপক হিসেবে বা সমাজ সংস্কারক হিসেবে তার এই নাম সুপরিচিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তিনি মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছেন অর্থাৎ আঠারোশো বিশ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে আঠারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো বিশ থেকে আঠারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং উনিশশো আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে তিনি বিধবা বিবাহ আইন যেটা তোমরা বলো অর্থাৎ সনাতন ধর্মে যেহেতু আগে বিধবাদের বিবাহ বিবাহ করার একটা রুলস ছিল না অর্থাৎ তারা আজীবন ওই বিধবাই থাকবে এই বিধবা বিবাহ আইনটা তিনি সংস্কার করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সেটি ঘটেছিল আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তোমাদের আহ যে কোনো ভর্তি পরীক্ষা সেটা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে এমনকি চাকরি পরীক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া আরেকটি নাম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি উইলিয়াম কেরি উইলিয়াম কেরি তোমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ আহ ওনার থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন আসে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কে ওনার ওনার কাছ থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন আসে আহ ওনার সম্পর্কে তোমরা কিছু বলতে পারবা উইলিয়াম কেরি সম্পর্কে তোমরা একটু যদি দেখি তোমরা কিরকম আছো বা কি জানো কিনা তার সম্পর্কে উইলিয়াম কেরি সম্পর্কে আচ্ছা ইসরাত জাহান লিখেছে বিধবা বিবাহ আচ্ছা ফাবিয়ানা ইসলাম সারা লিখেছে বিধবা বিবাহ তোমাদের সবারটাই সঠিক হয়েছে আহ আচ্ছা ঠিক আছে দেখো উইলিয়াম কেরি মূলত বাংলা সাহিত্যে তোমরা জানো যে অনেকগুলো পত্রিকা রচিত হয়েছিল যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক একটি প্রবন্ধ আছে যেটা নাম কে বলতে পারবা কে কি বলতে পারবা কমেন্ট বক্সে আচ্ছা কেউ কি বলতে পারবা কমেন্ট বক্সে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে পারিবারিক একটি পত্রিকা ছিল তারা পরিবার তাদের পরিবার সেটা বংশ সেটা রচনা করতো পঞ্চাশ বছরের মতো সেটি রচিত হয়েছিল সেটার নাম আচ্ছা যেটা তোমাদের অনেকগুলো তোমাদের সাহিত্য পাঠ বই অনেক জায়গায় আছে ভারতী পত্রিকা যেখান থেকে যে ভারতী পত্রিকা বিলাসী গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আর উইলিয়াম কেরি সর্বপ্রথম সমাচার দর্পণ সমাচার দর্পণ পত্রিকাটি তিনি রচনা করেছিলেন সম্পাদক ছিলেন এটা তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চলে আসতে পারে ঠিক আছে এরপরের প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই হাত ধুয়ে আসি এক দণ্ড লাগবে না বাক্যটি বাক্যটি জানতে চেয়েছে এটি সরল জটিল নাকি যৌগিক এই বাক্যটা নেওয়া হয়েছিল কোথা থেকে এটা কে জানো এই বাক্যটা নেওয়া হয়েছিল কোন কোথা থেকে কোন সাহিত্য পাঠ থেকে কমেন্টে জানাও আচ্ছা আহ জয়িতা লিখেছে মাসি পিসি আচ্ছা 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 ফেসবুক কমেন্টে তোমরা লিখতে পারো যে বাক্যটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে আমরা জানি মাসি পিসি গল্প থেকে এটি নেওয়া হয়েছে মাসি পিসি লিখছে কে মাসি পিসি গল্প কে লিখছে এই জান্নাতি লিখছে রেন কোস্ট রেন কোস্ট কি রেন কোস্ট থেকে এটা নেওয়া হয়েছে হাত দিয়ে আসে একদণ্ড লাগবে না বোকা ছেলে আচ্ছা বোকা মেয়ে আচ্ছা এই উল্টা পাল্টা করতেছো জয়িতা মানিক ঠিক আছে নাফি লিখছে মানিক মানিক কি মানিক কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই না আচ্ছা ঠিক আছে দেখো এটি মূলত পিসির উক্তি তোমাদের বই দেখো একদম সর্বশেষ অংশে দেওয়া পিসির একটি উক্তি যা হাত ধুয়ে আসি এক দণ্ড লাগবে না কারণ ওই যে যখন কানাই চৌকিদার ওই যে লোকদের পাঠিয়েছিল সবাই যখন আসছিল মাস এবং পিসিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চৌকিদারের বাসায় আর এদিক দিয়ে তারা আল্লাহাদিকে তুলে নিয়ে যেত এরকম যে তাদের একটি পরিকল্পনা ছিল কুট কৌশল ছিল সে প্রসঙ্গে উক্তিটা আসছে যে হাত ধুয়ে আসে এক দণ্ড লাগবে না মূলত এখানে মাসি মাসি বা পিসির দুজনেরই দুজনেরই যে প্রত্যুৎপন্ন মতি অর্থাৎ উপস্থিত বুদ্ধি প্রকাশিত হয়েছে প্রত্যুৎপন্ন মতি তাদের যে উপস্থিত বুদ্ধি সেটি প্রকাশিত হয়েছে কারণ তারা বলতেছে যে আমি হাতটা ধুয়ে আসি এবং হাত ধুয়ে আসার মধ্যে তারা কিন্তু বটি রামদা এগুলো নিয়ে এসেছিল এখন আমরা দেখবো যে বাক্যটি আসলে সরল জটিল নাকি যৌগিক দেখো আমরা জানি যখন একাধিক প্রধান আশ্রিত খন্ড বাক্য কমা আর ও কিন্তু দিয়ে যুক্ত থাকবে সেটাকে আমরা যৌগিক বাক্য বলবো দেখো প্রধান যে খন্ড বাক্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হাত ধুয়ে আসি এটাতে মূল অর্থটা কি প্রকাশিত হচ্ছে কি হচ্ছে না অবশ্যই অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে ধরো আমি যদি তোমাকে বললাম হ্যাঁ এখানে ধরো নাফি আছে আমাদের ক্লাসে তারপরে ধরো এখানে 
আচ্ছা সাইফ আলী স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আইসক্রিম খাবেন না আমি আইসক্রিম খাবো না আচ্ছা দেখো সাইফুল লিখছে চট্টোপাধ্যায় এ মানিক চট্টোপাধ্যায় তোমাকে দিব মাই পড়াশোনা করো ঠিকঠাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখো ধরো এই যে এখানে মাহমুদ আফরিন আছে এখন মাহমুদ আফরিন যদি বলে হাত ধুয়ে আসি তাহলে তার বাক্যের অর্থ তো সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়েছে সম্পূর্ণ রূপে তো প্রকাশিত হয়েছে সে বলছে হাত ধুয়ে আসি শেষ আর কোনো কিছু জানার আকাঙ্ক্ষাও নেই বাক্যে আর কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকে না তার মানে এটা একটি প্রধান আশ্রিত খন্ড বাক্য এরপরে ধর আরেকজন কমেন্ট করছে আমাদের এখানে যদি আরেকজনের নাম লিখি বলি যে জাফর জাফর ধরো বলছে যে এক দণ্ড লাগবে না ধরো আমি জাফর বললাম কতক্ষণ লাগবে সে বলল যে এক দণ্ড লাগবে না সম্পূর্ণ রূপে অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে তার মানে এটি আরেকটি প্রধান আশ্রিত খন্ড বাক্য একাধিক আশ্রিত খন্ড বাক্য যখন কমা কিন্তু ও আর এবং ইত্যাদি দিয়ে যুক্ত থাকে সেটিকে আমরা অবশ্যই জানি কি যৌগিক বাক্য তাহলে সঠিক উত্তর যৌগিক বাক্য আচ্ছা তোমরা অনেকে কমেন্টেও লিখছ ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে এরপরে প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই দুঃখিত আমি বারবার কাটছি তোমাদের হয়তো ইন্টারাপ হচ্ছে তোমরা অনুগ্রহ করে এটি ক্ষমা সন্ধু দৃষ্টিতে দেখবে দেখো তেহাই কোন ধরনের সংখ্যাবাচক শব্দ এটা কমেন্টে লিখতে পারো এই তেহাই কোন ধরনের শব্দ আচ্ছা লিখতে পারো আহ জয়িতা লিখছে পরিমাণ বাচক শব্দ আচ্ছা পরিমাণ বাচক বলছে পূরণ বাচক লিখছে সাদিয়া আচ্ছা সেই কাল সমন লিখছে ভাই আসসালাম আলাইকুম আমি রুমন বিএল বলতেছি রুমন আচ্ছা সেই কাল সুমন কেমন আছো তুমি আশা করি ভালো আছো তোমার পরিবার আশা করি সবাই ভালো আছে আচ্ছা বিলাই লিখেছে পরিমাণ পাচক বিলাই কে তুমি তোমার নাম দিবে সঠিক নাম দিয়ে লিখবে জোনায়েদ বলছে বি বি মানে পরিমাণ বাচক আফরিন সুলতানা আনিশা বলছে পূরণ বাচক আচ্ছা তারপরে আহ আল মামুন মোল্লা বলেছে পূরণ বাচক আচ্ছা দেখো আমরা একটু দেখি তেহাই মূলত কি তেহাই অর্থটা কি বোঝে তোমাদের কাছে বলা হয় না যে এক চতুর্থাংশ তিন ভাগের এক ভাগ এটা মূলত এই তেহাই তেহাই সাধারণত মূলত বলা হয় তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ একটা জিনিসকে তিনটা ভাগ করলে সেখান থেকে একটা ভাগ নিলে সেটাকে সাধারণত তেহাই বলা হয় তাহলে আমরা এটাকে পাচ্ছি পরিমাণ বাচক হিসেবে আর ধরো যে পূরণ বাচক যারা বলছো মূলত ক্রমবাচক এবং ক্রমবাচক এবং পূরণ বাচক একই জিনিস এটা ধরো আমি যদি বলতাম তৃতীয় এটাকে বলা হয় ক্রমবাচক বা পূরণ বাচক প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম এটার সাথে আরেকটা শব্দ আমরা একটু শিখে নেই সেটাকে বলা হয় তেসরা তেসরা কোন বাচক শব্দ বলতে পারবা কেউ তেসরা কোন বাচক শব্দ আচ্ছা জয়িতা লিখছে তারিখ বাচক দেখো এখান থেকে তেসরা তারিখ বাচক শব্দ প্রথম যে চাপটা আমরা যদি একটু শিখি যে পহেলা অনেকে এটাকে পয়লা বলো পহেলা দোসরা তেসরা আরেকটা আছে চৌঠা প্রথম চাপটা যে তারিখ বাচক শব্দ আছে এ চাপটা মূলত হিন্দু শব্দ হিন্দি হিন্দি শব্দ ঠিক আছে এটা একটু জেনে নিও আসলে চলে আসতে পারে প্রথম চাপটা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে যদি আমরা চলে যাই পরের প্রশ্ন ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার কারণ হলো ধাতু বা শব্দের শেষে আমরা জানি প্রত্যয় যুক্ত করে নতুন শব্দ গঠন করার জন্য এছাড়া যে কোনো শব্দের শুরুতে অব্যয় যুক্ত করে নতুন শব্দ গঠন করা হয় যেমন উপসর্গ একটি তার উদাহরণ এখন দেখো তাহলে সঠিক উত্তর যদি নতুন শব্দ গঠন হয় আমরা যদি একটি উদাহরণ দেখি দেখো আমি একটা শব্দ লিখলাম মধু মধু যেটা খাওয়ার জিনিস তাই না একটি বিশেষ পদ এখন আমি যদি এটার সাথে র প্রত্যয় যুক্ত করে দেই তাহলে হয়ে যাচ্ছে কি শব্দটা মধুর এখন এটি হয়ে গিয়েছে বিশেষণ অর্থাৎ কোনো কিছুর গুণ প্রকাশ করছে তাহলে একটি নতুন শব্দ গঠন করলো নতুন অর্থ প্রকাশ করলো তাহলে আমরা জানি যে নতুন শব্দ গঠন করে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার একটি কারণ আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই নিজের কোনটি কৃদন্ত শব্দ আচ্ছা কৃদন্ত শব্দ কি এটা একটি প্রশ্ন উঠে যায় মূলত যখন কোন ধাতুর সাথে যখন কোন ধাতুর সাথে প্রত্যয় যুক্ত করে শব্দ গঠন করা হয় সেটা সেটাকে কৃদন্ত শব্দ বলা হয় এখন আমরা যদি একটু দেখি যে এখানে সঠিক উত্তর হলো উত্ত কিভাবে উত্ত হলো আমরা একটু চলো দেখি তোমরা জানো যে আহ কৃদন্ত শব্দ ক্রিয়াবাচক অবশ্যই শব্দ হইতে হবে সেখানে ক্রিয়া থাকবে এবং ক্রিয়াবাচক শব্দ আমরা রুট অভার ব্যবহার করি অঙ্ক যারা পারো আমি অঙ্ক একদমই পারি না যারা অঙ্ক পারো সেখানে আমরা রুট অভার ব্যবহার করি আচ্ছা উত্তর কি প্রকৃত প্রত্যয় কে বলতে পারবা কেউ কি উত্তর প্রকৃত প্রত্যয় পারো 
कमेंट लिखते पारो अच्छा क्यों कमेंट लिखते पारो जो उक्त अच्छा मोहम्मद सम्भव तो लिखे सो बपन जो कोई तो अच्छा बपन हो बे ना बपन हो बे ना देखो अमरा एक तो देखी शास्त्रितो क्रित प्रत्यो एक प्रथम शब्दे शास्त्रितो क्रित प्रत्यो एक प्रथम शब्द अर्थात गुनेर क्षेत्रे प्रथम शब्दे जो दी रोशो था के ताहोले शेटा बाह होए जाए रोशो था क्ले शेटा शाराशोरी बाह होए जाए एकों देखो ऐ जो उपतो जहोतु बोल से क्रितों तो शुरू तो एकदम किया थे रोशो तो हले रोशो टा पौरी बर्तन करे अमरा लिखलाम पो एर पौरे आशो पो अमरा लिखलाम पो एकोन शेष बोने सबार शेषे प्रत्येक जुक्त हुए थे कौन टा तो अमरा जाने शास्त्रों तो क्रित प्रत्येक जो दी शेष बोने तो बाद हो था के तो बाद हो था के शेटा पौरी बर्तन हुए की हो बे कोई तो � अच्छा आशा करी बुस्ते वर्षों शरो दीर्घो इ ओ ओ एंग ओ इ इरोगों कारों नाम दिया शे लिख सो जे क्या मोना थी तुम्हारे नामेर बालन पुत्ते जो हमारे एक बार काशी चले आए थे इरोगों में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इत्थे इत्थे लिख सो बहुत जो कोई तो बहुत चो हो बे ना चो हो बे ना चो हो शायद एक है ना जो तो भांगले अमरा ए भावे पाए मुख जोक तो इटाई तो पाए ए ही क्षेत्रे को थकले चौ हो जाए अर्थात मुच जोक कोय तो वो ही क्षेत्रे चौ हो बे आशा करूँ बुस्ते बरसो देखो तार पर एक प्रश्न जो दे अमरा चले जाए जो कौन की बैती हर एक शर्बना मेर उदा हरोन बैती हर एक शर्बना � पौधा बैकरोनिक स्थिति थे के प्रश्न आशा संभव ना अनेक बिच बिशी जेकोनो विषय बदला थे के एक टा विशेष शो विशेष शो शोर बनाम अब बॉय एक हम थे के प्रश्न आशा संभव ना आते हैं नौ प्रकार एक जोन लिख सो ऐटा भूल लिख सो जे लिख सो अच्छा एक जोन कमेंट लिख सो जे एरा बैतिहारिक शोर बनाम जे एरा जन्नत बुजुन लिख से दस प्रकार आश्रफुल लिख से दस प्रकार ठीक है अच्छे सीएम लिख से परोश पर आपन शोलो बैतिहारिक शर्बनाम देखो सीएम इट ठीक है इसे बैतिहारिक शर्बनाम होलो परोश पर आर आपोशे बैतिहारिक शर आर एमने शर्बनाम होलो दस प्रकार एर भीतर अत्तोबचक शर्बनाम जेटा के नीजे के बुझा� जब हम तुमरा इंग्लिश जितने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरा पोरे छो, शेरों कोम, जे जीनी, जे जीनी ऐटा होलो शापेक्षो शर्बनाम, शापेक्षो शर्बनाम, ए एरा ऐटा होलो निर्दिष्टता गापक शर्बनाम, निर्दिष्टता गापक शर्बनाम, ताहले हमरा शॉटी गुत्तर पाची परोशपर आर आपोशे, अच्छा, इर पोरे देखो, ए ऊपर शर्गो थे के ढाका विषय दले एक बार प्रश्न ऐसे थे अब वो नीम जे शब्दों टा अमरा ऐसे ना एक टा देखते पाची ऐटाओ शेखने ऐसे थे तो अमरा जानो जे ऊपर शर्गे बेश किचु ऊपर शर्गो आचे बांग्ला ऊपर शर्गो आचे संस्कृत ऊपर शर्गो आचे फारसी ऊपर शर्गो आचे आरबी ऊपर शर्गो आचे हिंदी ऊपर शर्गो आ अच्छा सीएम लिखे थे नीम राजी शामिम राजा बोलते हैं घो अच्छा अफ्रीन सुल्तान आने शाल लिखे घो देखो नीम एक टी फार्सी ऊपर शर्गो फार्सी ऊपर शर्गो कोई टा ये टा क्या बोलते पड़ बा फार्सी ऊपर शर्गो टोटल कोई टा टोटल फार्सी ऊपर शर्गो कोई टा अच्छा दस टा नाफी बिल नाफी लिखे बीस टा अने के बीस टा बोलते हैं सो सादिया बोलते हैं सो छः टा जेरिन बोलते हैं सो अच्छा एक है ना अल मामून मोल्ला बोलते हैं दस टा इच्छे इच्छे दस टा जानना तो फिर दूसरी दस टा सादिया जब बोलते हैं सो छः टा छः टा होलो आरबी ऊपर शर्गो आरबी छः टा दस टा फार्सी ठीक है अच्छा देखो 
এখন এই ফার্স্ট উপসর্গ মধ্যে একটা হচ্ছে বদ আছে তারপরে এরকম বেশ কিছু আছে এর মধ্যে নিম হলো একটা ফার্স্ট উপসর্গ যেটা সাধারণত অভাব বা অর্ধেক অর্থ দেয় অভাব বা অর্ধেক অর্ধেক অর্থ দেয় এখন দেখো নিম রাজি মানে কি রাজি মানে কি কোনো কিছু মেনে নেয়া নিম রাজি মানে হলো অর্ধেক রাজি আচ্ছা এরপরে নিখুত নিখুত হয়েছে সংস্কৃত উপসর্গ নিখুত হয়েছে সংস্কৃত এই কয়টা উপস কয়টা উপসর্গ আছে যেগুলো সনাত যেগুলো সংস্কৃততেও আছে বাংলাতেও আছে এরকম কয়টা উপসর্গ আছে বলো মোহাম্মদ বলছে আশুবিনি সাদি আলিসে চার আচ্ছা ঠিক আছে এটা পারো আশুবিনি দিয়ে মনে রাখা যায় কখন বুঝবা এখন আমি কেন এইখানে নিখুতের নিটাকে বাংলা বললাম না মনে রাখবা যখন বাংলা শব্দের সাথে বসবে আশুবিনির আ বা সু বা বি বা নি যখন বাংলার সাথে বসবে বাংলার সাথে বসলে সেটা বাংলা হয়ে যাবে সংস্কৃতের সাথে বসলে সেটা সংস্কৃত হয়ে যাবে এতটুকু মনে রাখবা আচ্ছা এরপরে দেখো আনমনা আনমনার আন কোন উপসর্গ বলো আনমনার আন কোন উপসর্গ হ্যাঁ নৌসাদ লিখছে বাংলা নৌসাদ এটা সঠিক হয়েছে আচ্ছা ওকরদ্দিন সিয়াম লিখছে আরাবিক এখানে ছয়টা শব্দ তাই আরবি উপসর্গ ছয়টা ও আচ্ছা ঠিক আছে তুমি অন্যভাবে মনে রাখো দারুণ দেখো আনমনা হলো গিয়ে একটি বাংলা উপসর্গ যেমন হলো অ অঘা অজ অনা আ আর আন আব ইতি উন কত কু নি পাতি বি ভর রাম শশা হাসু এরকম আচ্ছা আর অবহেলা কোন উপসর্গ অবহেলার অ অব অবহেলার অব কোন উপসর্গ অবহেলার অব কোন উপসর্গ আচ্ছা সংস্কৃত নশালিসের সংস্কৃত দারুণ প্রপরা অপর সমনি অব অনু নির দূর বিশ্ব উৎ ওইখানে আমরা অব পাচ্ছি এরপরে প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই সাধু ও চলিত ভাষার মৌলিক পার্থক্য কোন পদে সাধু এবং চলিত ভাষার মৌলিক পার্থক্য মূলত ক্রিয়া আর সর্বনাম পদে যেমন আমি যদি বলি যে তারা পরীক্ষা দিতে আচ্ছা এটা না লিখে লিখি তারা সহজ করে আরো দেয় তোমরা যেন সহজে বুঝতে পারো তারা বলেছিল তারা বলেছিল এখন এখানে তারা তো মূলত একটি সর্বনাম পদ তাই না যে কোনো ব্যক্তিকে বা যে কোনো ব্যক্তি সমষ্টিকে নির্দেশ করছে এখন বলেছিল মানে কি কিছু একটা বলেছিল এটা হলো সর্বনাম পদ আর এটা কোন পদ ক্রিয়াপদ এখন এই চলিত ভাষার রূপটাকে আমরা সাধুতে রূপান্তর করব তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে তাহারা বলিয়া ছিল তাহলে কোথায় কোথায় পরিবর্তন হইল মৌলিক পার্থক্য এই এই সাধু সাধু করার সময় যেহেতু বলছে সাধু চলিত ভাষার মৌলিক পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা সর্বনাম পদেরও পরিবর্তন করে তারা থেকে তাহারা করে ফেলছি আর ক্রিয়াপদের পরিবর্তন করে বলেছিল থেকে বলিয়া ছিল করেছি তাহলে আমরা সঠিক উত্তর পাচ্ছি ক্রিয়া ও সর্বনাম অর্থাৎ দুটো জায়গায় পরিবর্তন হচ্ছে আচ্ছা নসাদ শুধু ক্রিয়া লিখছো একটু সংশোধন করে নিও সর্বনাম সঠিক উত্তর হবে অর্থাৎ ক্রিয়া ও সর্বনাম এরপরে প্রশ্ন দেখো লেখকের আগুনের শিখা কিসে নেভাতে পারবে এর আগে বলো এটা কোন রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে লেখকের আগুনের শেখা কিসে নেভাতে পারবে এটা কোন রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে আমার পথ নসাদ লিখছে আমার পথ দারুন আমার পথ থেকে এবার অসংখ্য প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে লিখিত এসেছে এনসিকিউ এসেছে এবং ধরা যায় বলা যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সম্ভাবনা আছে দেখো লেখকে কিন্তু আমার পথ প্রবন্ধের নিচের দিকে লিখা আছে যে তাহলে আমার সত্যের তাহলে আমার শিখা সেই দিনই নিবে যাবে অর্থাৎ সত্যের যে শিখা তার ভিতর আছে নিবে যাবে কখন যখন সে তার অন্তরে মিথ থেকে আশ্রয় করবে বা মিথ থেকে জায়গা দিবে আশ্রয় দিবে তাহলে আমরা বলতে পারি যখন মিথ্যার জল অর্থাৎ তার সত্যের শিখাকে মিথ্যার জলই নিভাতে পারে আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই অসমাপ্তি আত্মজীবনী কত সালে প্রকাশিত হয়েছে অসমাপ্তি আত্মজীবনী লেখককে অসমাপ্তি আত্মজীবনী লেখককে কে লিখছে শেখ মুজিবুর রহমান হ্যাঁ শেখ মুজিবুর রহমান যখন শেখ মুজিবুর রহমান যখন জেলবন্দি ছিলেন সে জেলবন্দি থাকা অবস্থায় অর্থাৎ তিনি উনিশশো সালে এ রচনা লেখা শুরু করেন 
1968 সাল পর্যন্ত ঘটনা সেখানে আশ্রয় মানে 1968 সালে সেখানে লেখা বন্ধ করেছে শুরু করেছে 67 তে শেষ করেছে 68 তে এবং 1955 সালের ঘটনা পর্যন্ত সেখানে বর্ণনা হয়ে আছে এবং এটা প্রকাশ হয়েছে 2012 সালে আচ্ছা আশা করি বুঝতে পারছো এরপরে প্রশ্ন যদি চলে যাই দেখো বিবিসির সংবাদ মতে কোন 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 জেলা হাফের বেশি জায়গা স্বাধীন এটা কোন রচনার কে বলতে পারবে এটা কোন রচনার বিবিসির সংবাদ মতে কোন কোন জেলা হাফের বেশি স্বাধীন আচ্ছা নশদ লিখছে রেইনকোট আর সাদিয়া লিখছে বায়ান্নর দিনগুলো সাদিয়া তুমি যে পরীক্ষা দিয়ে যে তোমার কি হবে তুমি তো কান্না কান্না করতে করতেই অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ হয়ে যাওয়া তুমি বলতেছো উপসর্গ ফার্সি উপসর্গ ছয়টা বলতেছো এটা নাকি বায়ান্নর দিনগুলো থেকে নেওয়া তোমার তো অবস্থা করুন সাদিয়া তুমি পড়াশোনা করো না দেখো আশরাফুল লিখছে রেনকোট অনেক লিখছে রেনকোট দারুন তোমরা সবাই পারছো এবং সঠিক উত্তরে বলে দিচ্ছ শামিম রাজা বলছে যে গ অর্থাৎ রংপুর ও দিনাজপুর রেনকোট গল্প থেকে নেওয়া এবার রেনকোট গল্প থেকে একটা প্রশ্ন এসেছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত এই যে পাকিস্তানের শরীরের কাটা রেনকোট গল্পে পাকিস্তানের শরীরের কাটা বলতে কোনটা বোঝানো হয়েছে কোন বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে বলো শহীদ মিনার শহীদ মিনার কে বোঝানো হয়েছে এখন বলো এই উক্তিটা কার ছিল যে বলছিল যে সকল উঠায় ফেলতে হবে কি যেন বলে তোমার শহীদ মিনার উঠায় ফেলতে হবে কারণ এগুলো পাকিস্তানের শরীরে কাটায় এই উক্তিটা কে করছিল এই উক্তিটা কার ছিল আফাজ আহমেদ আফাজ আহমেদ অর্থাৎ প্রিন্সিপাল যে প্রিন্সিপাল ছিল সে প্রিন্সিপাল আফাজ আহমেদের উক্তি ছিল আচ্ছা তারপরে দেখো ফাবিয়ানা ইসলাম সারা লিখেছে প্রিন্সিপাল দারুন বিলাই বলছে আসাদুজ্জামান কিসের আসাদুজ্জামান কে আফাজরে বলতেছে আসাদুজ্জামান হাই রে কি অবস্থা পড়াশোনার পোলাবানের পোলাবানের শুধু মায়ের দেওয়া দরকার দেখো মূর্খকে উপদেশ দিয়ে লাভ নেই এ বাক্যে মূর্খ কোন পদ বলো এটা সঠিকটা কে ধরতে পারবা মূর্খকে উপদেশ দিয়ে লাভ নেই এ বাক্যে মূর্খ কোন পদ নসাদ বলছে বিশেষ্য আচ্ছা এরপরে আর কেউ নাকি কঠিন হয়ে গেছে প্রশ্ন এটা দেখো আমি বলি বাক্যে যদি আমরা প্রশ্ন করি কাকে দিয়ে কাকে দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে সঠিক উত্তর কি আসবে মূর্খ মূর্খ নিজে মূলত একটি বিশেষণ পদ বিশেষণ পদ কিন্তু তোমরা জানো পদ যদি বাক্যে ব্যবহার হয় বাক্যে ব্যবহারে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেটির ব্যাকরণিক শ্রেণীর পরিবর্তন হতে পারে সেটি বিশেষণও হতে পারে বিশেষও হতে পারে এখন আমি যদি বলি কাকে উপদেশ দিয়ে লাভ নেই সঠিক উত্তর আসবে মূর্খকে অর্থাৎ এখানে মূর্খ নিজের সাবজেক্ট বা কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর আমরা জানি কর্তা মাত্রই সে কি হবে বিশেষ্য তাহলে সঠিক উত্তর বিশেষ্য পদ আশা করি তোমরা ক্লিয়ার হয়েছ এরপরের প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই বৃষ্টি আসে আসো কোন ভাবের ক্রিয়া বলো দেখো ধরো ভাবের ক্রিয়ার ভাব যেটা এটা মূলত চার প্রকার চারটি প্রকার এখানে আছে অনুজ্ঞা নির্দেশক আকাঙ্ক্ষা সাপেক্ষ নির্দেশক হলো একদম স্বাভাবিক কথাবার্তা যেটা একদম স্বাভাবিক যেমন তুমি তুমি আসবে আমি বা ধরো আমি খেয়েছি আমি ঘুমিয়েছি কি করো এইগুলো সকল কিছু হলো নির্দেশক ভাব সাধারণ বিবৃতি বলা যেতে পারে যেটা আর অনুজ্ঞা হলো আদেশ উপদেশ তারপরে ধরো তোমার নিষেধ এগুলো হলো অনুজ্ঞাপদ যেমন পড়াশোনা করো তারপরে ধরো মিথ্যে বলো না সত্য বলো এগুলো হলো অনুজ্ঞাপদ সাপেক্ষ পদ হলো যেমন তোমরা যদি স্কুল অফ এক্সেলেন্স এ ভর্তি হও তোমরা এসো ইতে ভর্তি হলে চান্স পাবে ঠিক আছে শর্ট করে লিখলাম এসো ইতে ভর্তি হলে চান্স পাবে এখন এইখানে চান্স পাওয়ার যে কাজটা বা ক্রিয়াটা এটা কিসের উপর নির্ভর করছে এসোইতে ভর্তি হওয়ার উপর তুমি যদি এসোইতে ভর্তি হওয়ার কাজটাকে সম্পাদন করো তাহলে পরবর্তীতে চান্স পাওয়ার কাজটা সম্পাদন হবে অর্থাৎ একটা কাজের উপর অন্য আরেকটা কাজ যখন নির্ভরশীল থাকে তখন সেটাকে সাপেক্ষ ভাব বলে যেমন তুমি আসলে আমি যাব 
ঠিক আছে তুমি আসলে কেবল আমি যাওয়ার কাজটা করব তাহলে সঠিক উত্তর আমরা পাচ্ছি আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মনের কামনা বা ইচ্ছা প্রকাশ করছে যেমন বৃষ্টি আসে আসুক আমি যদি ভালো হতাম আমি যদি হতাম সকাল বেলার সকাল বেলার পাখি এরকম আচ্ছা এরপরে দেখো ট্রেন দর্শনা ছাড়লো দর্শনা যে কারকের উদাহরণ আচ্ছা দর্শনা কোন কারকের উদাহরণ কে বলতে পারবে তোমরা এখানে অনেকে ভুল করো যেহেতু অপাদান লিখেছে নৌসাদ 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 কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ তুমি একটু আনমিউট করো তো নৌসাদ কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ তোমরা উল্টা পাল্টা করতেছ জান্নাত আবার বলতেছ অধিকরণ আচ্ছা নসাদ বলতেছ আনমিউট করা যায় না নসাদ তোমাকে আমি আনমিউট করার জন্য অপশন দিচ্ছি লজ্জায় ফেলে দিল যাই হোক একই নৌসাদ ঠিক আছে দেখো যাই হোক মন খারাপ করছো নাকি কোনো কিছু ছেড়ে যাওয়া কোনো কিছু থেকে বিচ্যুতি ঘটা কোনো কিছু থেকে ছুটে যাওয়া মুক্ত হওয়া এগুলো হলেই সেটা আমরা জানি যে অপাদান কারক যেমন মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের দুপুরে পাঠশালা পলায়ন পাঠশালা থেকে পলাইছে পলাইছে মানে কি পাঠশালায় সে আর নাই পাঠশালা থেকে ছুটে চলে গেছে তারপরে ধরো আমি বললাম যে আমি বললাম যে আমি ঢাকা গেলাম আমি ঢাকা গেলাম গাজীপুর থেকে গাজীপুর ছেড়ে চলে গেছে এখানে গাজীপুর হলো তোমার অপাদান কারো কোনো কিছুতে কোনো কিছু ছেড়ে চলে যাওয়া বিচ্যুতি ঘটা তখন অপাদান হয় অধিকরণ হ্যাঁ স্থান বুঝালে সেটা অধিকরণ হয় কিন্তু যদি বিচ্যুতি বুঝায় তখন আর অধিকরণ হবে না আমি যদি বলি আমি গাজীপুর গিয়েছিলাম কোথায় গিয়েছিলাম গাজীপুর এখন কিন্তু গাজীপুর গিয়েছিলাম গাজীপুর থেকে আর বিচ্যুতি হয় নাই গাজীপুর সে গিয়ে পৌঁছেছে সেখানে আছে এখন আবার এটা অধিকরণ কারক একটু ক্লিয়ার কর একটু বুঝে নিও হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে দেখো শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাস কোথায় নরসিংদির এখানে যারা আছো এটা তাদের পাড়ার কথা নরসিংদির যে পাড়াতলি নামক জায়গা আছে সেখানে মূলত শামসুর রহমানের পৈতৃক নিবাস আছে এটা তোমরা নরসিংদির যারা আছো তাদের পাড়ার কথা এরপরে আরেকটা দেখো টুঙ্গিপাড়া এই টুঙ্গিপাড়াটা কোন জেলা তোমরা কি বলতে পারবা টুঙ্গিপাড়া কোন জেলায় গোপালগঞ্জ বাংলাদেশের যে জান্নাত না বাংলাদেশের একমাত্র পূর্ণভূমি পবিত্র ভূমি যেখানে গোপালগঞ্জে এটা অবস্থিত গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় সে টুঙ্গিপাড়া একটা মজার বিষয় খেয়াল রাখো যে গোপালগঞ্জে কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যের একজন বিপ্লবী বৈপ্লবিক একজন কবির পৈতৃক নিবাস ছিল তোমরা কি কেউ তার নাম জানো গোপালগঞ্জে বাংলা সাহিত্যের আমি একটা হিন্টস দিয়ে দিলাম যে বৈপ্লবিক ঠিক আছে এখন তোমরা সহজে ধরে ফেলতে পারবা কারা কারা বাংলা সাহিত্যে খুব বিপ্লব নিয়ে কথাবার্তা বলছে বিদ্রোহের কথাবার্তা বলছে এই তো দারুণ নরিন বলেছে সুকান্ত ভট্টাচার্য আর কেউ আর কেউ আচ্ছা ফাবিয়ানা ইসলাম সারা বলছে সুকান্ত ভট্টাচার্য আচ্ছা ছেলেরা কি উত্তর পারো না ছেলেরা একটু কমন করা আচ্ছা আলামুন আলাম আল মামুন বলছে সুকান্ত ভট্টাচার্য রেজওয়ান বলছে সুকান্ত ভট্টাচার্য সিয়াম বলছে সুকান্ত ভট্টাচার্য দারুণ পেরেছো তোমরা সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এটা পারো সুকান্ত ভট্টাচার্য কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সাদিয়া বলছে একুশ বছর বয়সে সুকান্ত ভট্টাচার্য একুশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তার বিখ্যাত বেশ কিছু সাহিত্য আছে যেমন হরতাল তার মধ্যে অন্যতম অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারপরে ধরো তোমার ওই যে আকাল আছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এগুলো একটু মনে রেখো আচ্ছা এখানে আরবি নাম দিয়ে একজন বলছো তেইশ তেইশ বছর না তিনি কিন্তু একুশ বছর জীবিত ছিলেন 
এরপরের প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই পর্বত শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি পর্বত শব্দের সমার্থক শব্দ হলো খিতি ধর এখানে খিতি শব্দের অর্থ হলো পৃথিবী বা মাটি খিতি শব্দের অর্থ হলো পৃথিবী বা মাটি আচ্ছা বিহগ অর্থ হলো পাখি আচ্ছা এইখানে আকাশ আর একটা জিনিস যেহেতু পৃথিবী মাটি আকাশ পা পৃথিবীতে চলে গেছে সেইখানে খ একটা বর্ণ কিন্তু এটার অর্থ হলো আকাশ এটা একটু মনে রেখো পরীক্ষা আসছে মাঝে মাঝে তারপরে দেখো আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই অগ্রহায়ণ মাসে কুমারীদের সন্ধ্যাকালীন ব্রত এক কথা প্রকাশ করো সঠিক উত্তর কি হবে জহিরুল বলছে ভাই ক্লাস শেষে পিডিএফ দিবেন হ্যাঁ আমাদের পেইড বেচে আমরা পিডিএফ স্লাইড প্রোভাইড করে দিব সেখানে স্লাইড দেওয়া থাকবে আচ্ছা সফিক বা এরকম নামে একজন লিখছ সেজুতি হ্যাঁ চারুলতা বলছে সেজুতি শামিম রাজা বলছে সেজুতি সাইফুল ইসলাম বলছে সেজুতি দেখো সেজুতি বলা হয় হলো অগ্রহায়ণ মাসে কুমারীদের সন্ধ্যাকালীন ব্রত এছাড়া সেজুতির আরেকটা অর্থ আছে সেজুতি শব্দের একটা অর্থ আছে সেটা হলো সন্ধ্যাকালীন যে বাতি বা প্রদীপ তাকে কিন্তু বলা হয় যে সেজুতি এছাড়া আরেকটা মজার বিষয়ে সেজুতি শব্দের সাথে রিলেটেড কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাব্য গ্রন্থের নাম হলো সেজুতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাব্য গ্রন্থের নাম কিন্তু সেজুতি এটা মনে রাখে এবং সেজুতি কাব্য গ্রন্থ সে তার এক বন্ধু ডাক্তার বন্ধুকে উৎসর্গ করেছিলেন এটা একটু মনে রাখতে পারো এরপরে যে প্রব্রজ্জা আছে প্রব্রজ্জা মূলত হলো ধর্মের উদ্দেশ্যে যে ধর্ম সাধন বা ধর্মকে পালনের জন্য যে তীর্থ যাত্রা সেটাকে বা বলা যেতে পারে ধরো তোমার পরিব্রাজকের জীবন বেশ কিছু আছে পরিব্রাজকের জীবন এটাকে প্রব্রজ্জা বলা হয় বা সন্ন্যাস জীবন সন্ন্যাস জীবন এটার সাথে তোমার একটা রিলেট করতে পারো যেমন ধরো তোমার অপরিচিতা গল্পে ওই যে মাকে লইয়া তীর্থে চলে চলেতেছিলাম সেইখানে মাকে নিয়ে তীর্থে কেন যাচ্ছিল ধর্ম পালনের জন্য তার মানে সেখানে কিন্তু এই প্রব্রজ্জা শব্দটা কিন্তু সেখানে প্রাসঙ্গিক আচ্ছা এরপরে ধরো তোমার যে বিলাসী গল্পে আছে যে সন্ন্যাসগিরিতে আমি ইস্তফা দিয়ে আসেছিলাম মশার কামড় সহ্য করতে না পেরে তার মানে সেখানেও প্রব্রজ্জা শব্দটা প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ এক কথা প্রকাশে একটু আমরা রিলেট করে পড়ার চেষ্টা করব তাহলে দেখবো আমরা অনেক কিছু তথ্য অনেক তথ্য সহজেই মাথায় রাখতে পারবো এরপরে প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই যে অনুপমের ভাষায় সুপুরুষ কে অনুপমের ভাষা সুপুরুষ কে কে বলতে পারবা এটা সঠিক উত্তর আচ্ছা শম্ভুনাথ সবাই পারতেছে এবং এটা পাড়ার মতো একটা প্রশ্ন একদম সহজ মূল শব্দটা ছিল মূল বাক্যটা এরকম ছিল যে সুপুরুষ বটে তাই না সুপুরুষ বটে এখন এইখানে একটা মজার বিষয় দেখো সুপুরুষ বটে এটি হলো শম্ভুনাথ সেনের উক্তি এছাড়া শম্ভুনাথ বাবুকে বলা হয়েছে অনুপমের উক্তি এইখান থেকে অপরিচিত গল্প থেকে আরো প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে যেগুলো খেয়াল করে পড়বে বিশেষ করে নৈবতিক জ্ঞানমূলক প্রশ্নই আসবে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে এরপরে প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই যে কোন উচ্চারণটি প্রমিত নয় তোমরা সাধারণত যখন প্রশ্ন সলভ করো বা পরীক্ষায় উত্তর দাও তোমরা এই সর্বশেষ বাক্যের সর্বশেষ অংশে নয় কথাটা তোমরা খেয়াল করো না এবং খেয়াল না করে তোমরা সঠিক উত্তর প্রদান করে থাকো এবং এক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা অনেক ভুল করো অনেক উল্টা পাল্টা লিখো তোমরা এই প্রমিত লিখে তোমরা সঠিক উত্তর দাগিয়ে ফেলো নয় পর্যন্ত আর যাও না কমেন্টও তোমরা সবাই বলছো যে ঘ অর্থাৎ আব আবাহন বা আহ্বান যেটা লিখা আছে সেটা সঠিক উত্তর না কারণ আমরা জানি যে হ এবং ব যদি একত্রে থাকে এবং এর পূর্বে যদি অ বা আ থাকে তাহলে এই হটা হয়ে যায় ও এবং বটা হয়ে যায় ভ তাহলে আমরা আহ্বানের উচ্চারণটা কি লিখতে পারি আও ভান কারণ হ এর আগে আছে আ আর আমরা জানি অ বা আ থাকলে হটা হবে উ সেজন্য আমরা উ নিয়েছি এবং বটা হয়ে যাবে ভ সেজন্য আমরা নিয়েছি ভ এছাড়া আমরা যদি লিখি বি ব বিউ ভল যদি হ বা ব এর আগে অ বা আ ব্যতীত অন্য কিছু থাকে অ বা আ বাদে অন্য কিছু থাকে তখন হটা হয়ে যাবে রস হটা হয়ে যাবে রস যেমন বিউ ভল এটা হয়ে যাবে বিউ ভল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং ক্লিয়ার হয়েছ আচ্ছা তারপরে দেখো পরের প্রশ্ন বিষবৃক্ষ কোন সমাস এটা বলো বিষবৃক্ষ কোন সমাস 
জহিরুল তুমি আবার কমেন্টে লিখছো ক্লাস শেষে পিডিএফ দেওয়া হবে কিনা আমি তো বলেছি দেওয়া হবে আচ্ছা নরিন বলছো কর্মধারা সমাস এটি মূলত মধ্য পদলোপি কর্মধারা সমাস মধ্য পদলোপি কর্মধারা সমাস আমরা যদি এটা ব্যাশ বাক্যকে ব্যাশ বাক্যটা নির্ণয় করি তাহলে হবে এরকম বিশ উৎপাদনকারী বৃক্ষ উৎপাদনকারী বৃক্ষ মাঝখান থেকে যেহেতু একটা পদ বাদ গিয়েছে তাহলে আমরা জানি যে যখন কোন সমাসে মধ্য থেকে পদ লোক পায় সেটাকে আমরা মধ্য পদ লোপি কর্মধারা সমাস বলতে পারি আচ্ছা তারপরে যদি আমরা চলে যাই যে আত্মনির্ভরতা আসে আত্মনির্ভরতা আসে সঠিক উত্তর কোনটা হবে তোমরা একটু কমেন্টে লিখতে পারো দেখি তোমরা আমার পদ প্রবন্ধ কতটা মনোযোগ দিয়ে পড়েছো নরে লিখেছো আত্মাকে চিনলে আব্দুর রহমান বলছে স্যার মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস এবং সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে পার্থক্য কি আব্দুর রহমান তোমার মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস এবং সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস এত ডিটেলস ইন ডিটেলস এর সাধারণত কোন বিষয়ের সমাস থেকে প্রশ্ন আসে না একদম বেসিক একটি প্রশ্ন তোমাদের এখানে আসবে আচ্ছা এরপরে মশিউর রহমান খান গ্রন্থিক সালাম দিয়েছো ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো গ্রন্থিক আশা করি ভালো আছো সুস্থ আছো ইয়াসিন আরাফাত বলছে ক সত্যকে চিনলে ইয়াসিন আরাফাত বলছে আচ্ছা মাহমুদ আফরিন বলছে আত্মাকে চিনলে লাবণ্য লিজা বলছে এ কাজী আয়াত বলছে চার আর এদিকে তোমরা সবাই বলছো আত্মাকে চিনলে হ্যাঁ সঠিক উত্তর হলো আত্মাকে চিনলে আত্মাকে চিনলে আত্মনির্ভরতা আসে আমার পথ প্রবন্ধ যদি তোমরা একটু মনোযোগ মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলে দেখবো আমার পথ প্রবন্ধ কিন্তু সরাসরি স্পেসিফিক একটি লাইন দেওয়া আছে আত্মাকে চিনলে আত্মনির্ভরতা আসে অর্থাৎ তুমি যখন তোমার নিজের প্রতি বিশ্বাস অর্জন হবে তোমার নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে তুমি জ্ঞান রাখবে তখন তোমার প্রতি একটা আত্মনির্ভরতা আসবে এবং এই আত্মনির্ভরতা আগামীকাল যারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের অনেক বেশি প্রয়োজন কারণ তুমি যদি ভাব আল্লাহ আমি তো রাজশাহী পরীক্ষা খারাপ দিয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা খারাপ দিয়েছি আমার এখন কি হবে আমি তো কিছুই পারি না এরকম ভাবার কোন সুযোগ নেই যেহেতু তুমি দীর্ঘদিন প্রস্তুতি নিয়েছো এবং তুমি জানো তুমি ভালো করে পড়াশোনা করেছো সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছো তুমি তোমার নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখো তুমি চিন্তা করো যে তুমি চান্স পেতে যাচ্ছ শুধু একটি পরীক্ষা দেওয়া বাকি এবং নিজের প্রতি ভরসা রাখলেই সফলতা আসা সম্ভব এরপর প্রশ্ন যদি আমরা দেখি নিচের কোনটি শুদ্ধ এটা সঠিক উত্তর কি হবে কে বলতে পারবে নিচের কোনটি শুদ্ধ নরিন বলছে অগ্নুৎপাত আচ্ছা আর কেউ কিছু বলবে আচ্ছা শামিম রাজা বলছে খ অগ্নুৎপাত ইয়াসিন সারাফাত বলছে ক গড্ডালিকা আচ্ছা অনেক বলছে তিন শ্রদ্ধাঞ্জলি চারুলতা বলছে খ তোমরা অনেকে অনেক ধরনের উত্তর করছো তাহলে আমরা একটু দেখি দেখো গড্ডালিকা প্রবাহ একটা বাগধারা আছে অর্থাৎ অন্ধ অনুকরণ বোঝায় গড্ডালিকা প্রবাহ এটার সাথে যদি প্রবাহ যুক্ত থাকতো অর্থাৎ অন্ধ অনুকরণ কিন্তু একটা সংশোধনী করতে হইতো সেটা হলো মূল শব্দর সাথে গড্ডলিকা এখানে আকারটা হবে না গড্ডালিকা না হবে গড্ডলিকা আর গড্ডল শব্দটা অর্থ হলো ভেড়া ভেড়া দেখবা একটা ভেড়া যেদিকে যায় পেছনের গুলো পাল ধরে ধরে সেদিকে যায় এখন ওই সামনের ভেড়া যদি যায় নদীতে পড়ে যায় পেছনের গুলো যাইতে যাইতে নদীতেই পড়ে যায় যে অন্ধ অনুকরণ সেটা বোঝাচ্ছে গড্ডল গড্ডলিকা তার মানে এখানে আকার হবে না এটা ভুল তারপর আমি যদি শাশুড়ি দেখি শাশুড়িতে কখনোই ব হবে না শাশুড়িতে কখনোই ব হবে না এটা মনে রাখা যায় একটা সহজ ভাবেই সাধারণত শ্বশুররা একটু দুষ্ট হয় একটু ঘাড়তেরা হয় আর কি পুরুষরা তো একটু ঘাড়তেরা হয় রাগই হয় তাহলে এটাকে আমরা বাজে স্বভাবের সাথে তুলনা করতে পারি রাগ যেহেতু বাজে জিনিস তার মানে শ্বশুর সেখানে ব আছে তার মানে শ্বশুরের যেহেতু ব আছে শ্বশুর বাজে বা রাগ আছে তার এরকম ভাবে মনে রাখতে পারো আর শাশুড়িরা তারা তো নিরীহ মানুষ তারা সবসময় সবকিছু মেনে নেয় সমাজে নারীরা সবকিছু মেনে নেয় তার মানে শাশুড়িতে আর বটা হবে না অর্থাৎ তার বাজে রাগটা নেই আর দীর্ঘইকার হবে না হবে রসইকার দীর্ঘইকার হবে না রসইকার মনে রাখবে শাশুড়িরা তো ঘোমটা দিয়ে রাখে ঘোমটা তো সামনের দিকে থাকে পেছনের দিকে থাকে না সামনের দিকে থাকে তার মানে রসইকার আর শ্রদ্ধাঞ্জলি আমরা জানি আলী বানান গুয়ে আলী যুক্ত প্রত্যয়ে সবসময় সেটা কি হয়ে যাবে রসই আলী যুক্ত প্রত্যয়ে সবসময় রসই হবে যেমন ধরো তোমার আমি যদি বলি তোমাকে বললাম চৈতালি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসের নাম চৈতালি তারপরে ধরো তোমার রূপালী স্বর্ণালী এরকম আছে আচ্ছা 
এরপর প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই যে ওটা ছিল নিশানা আনন্দ আর সুখের লাল শাল উপন্যাসে ওটা বলতে বোঝানো হয়েছে এটা কি সঠিক উত্তর করতে পারবা নরিনই তো মধ্যে লিখে ফেলছো তাল গাছ নরিন খুবই অ্যাক্টিভ ধন্যবাদ তোমাকে নরিন চান্স পাবা ইনশাল্লাহ দোয়া করি সবাই চান্স পাবে দোয়া করি শফিক বা শরীফা একজন এখানে নাম পুরোটা দেখা যাচ্ছে না লিখেছো তাল গাছ স্বামীম রাজা বলছে ঘ তাল গাছ আচ্ছা লাল শাল উপন্যাসে তাল গাছ শব্দটা আরেক জায়গায় আছে বলো তো এই তাল গাছ শব্দটা আরেক জায়গায় কোথায় আছে এবং কার প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে কে বলতে পারবা যে আরেক জায়গায় লাল শাল উপন্যাসে এইখানে তাল গাছ শব্দটা আছে সেটা কোথায় আছে কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আচ্ছা নরেন বলছে হাসুনির মায়ের বাবার সাথে তুলনীয় হ্যাঁ এটা তো আমি অনুধাবনমূলক ব্যাখ্যায় বলেছিলাম মূলত ওই যে একটা লাইন আছে যে মোহাম্মদ নগরের সর্বোচ্চ তাল গাছটা এখন বন্দি পাখির মতো আচরাতে থাকলো ওইখানে একটা আছে তাই না সেখানে আমি ব্যাখ্যা একদম বিশ্লেষণে বলেছিলাম এখানে বাবাকে তুলনা করা হয়েছে আচ্ছা মূলত ওটা এখানে যখন আমিনা বিবিকে তালাক দেওয়া হয়েছিল তাই না আমিনাকে যখন তালাক দেওয়া হয়েছিল এই তালাক দেওয়ার সময় তখন সে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন বলছিল যে তিনি ওই যে পালকিতে বসে তিনি যে তাল গাছ দেখেছিলেন তখন ওই প্রসঙ্গে এই কথাটা এসেছে আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন শকত জঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন বলে যে পত্রটি ঘর্ষটি বেগমের হাতে এসেছে সে পত্রটি মূলত কার আমরা জানি পত্রটি মূলত মীর জাফরের পত্র এবং নাটক থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি আছে যদি এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষয় মিটে নাটক থেকে কোনো প্রশ্ন আসেনি লাল সাল থেকে প্রশ্ন আসেনি এটি একটি মানে হঠাৎ হয়ে গেছে এটা কখনোই হয়নি তা দেখো নাটক থেকে প্রশ্ন আসবে ম্যাক্সিমাম তোমাদের সর্বশেষ দুটো অঙ্ক যে আছে দুটো দৃশ্য বা দুটো অঙ্গ যে আছে সেখান থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলো একটু ভালো করে পড়বে যে উক্তিগুলো শুরুর দিকে আছে যে উক্তিগুলো সবার শেষের দিকে আছে সেগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি আসে যেমন তোমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা এসেছে ওই যে একজন ব্যক্তির একটা উক্তি যে কি যেন কে প্রাণের ভয়ে কে না পালায় হুজুর এরকম দেখবা যে একটা দৃশ্যের সবার শেষে সবার শুরুর উক্তিটা ওটা ছিল ঠিক আছে তার মানে তোমাকে একদম ওই জায়গাগুলোই খেয়াল করতে হবে যেখান থেকে প্রশ্ন আসে এবং তোমরা যারা আমাদের পেইড ব্যাচের স্টুডেন্ট আছো তোমরা জানো আমি যখন তোমাদেরকে ক্লাস নিয়েছি কিংবা পড়িয়েছি কিংবা প্রশ্ন করেছি বারবারই তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করেছি যে কোনো প্যারার প্রথম লাইন শেষ লাইন যে কোনো উক্তি প্রথম উক্তি শেষ উক্তি এগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার জন্য এরপর প্রশ্ন যদি দেখি লেফাফা দূরস্থ বাগধারাটির অর্থ কি লেফাফা দূরস্থ বাগধারাটির অর্থ হলো বাইরে পরিপাটি ঠিক আছে অর্থাৎ এমন কোন লোক যে বাইরে অনেক বেশি পরিপাটি হয়ে আছে কিন্তু ভিতরে তার অন্তরটা অনেক বেশি খারাপ কিংবা তার ভিতরে অনেক বেশি জীর্ণশীর্ণ অবস্থা আচ্ছা এরপরে প্রশ্ন যদি আমরা চলে যাই আবিধানিক ক্রম ঠিক আছে কোনটিতে এটা কে পারবা আবিধানিক ক্রম ঠিক আছে কোনটি এটা কে সঠিক উত্তর বলতে পারবা দেখি যে বলতে পারবা তাকে কি করা হবে তাকে সালাম দেওয়া হবে ঠিক আছে এটা সঠিক উত্তর কে বলতে পারবা জাহিদ বা জহিরুল এরকম কারো নাম বা জাহিন লিখেছো এ আচ্ছা দেখি আর কে কি বলে তারপরে তাসনিম বা তাসনিয়া এরকম কেউ লিখেছ নাশকতা বিলাই যে সে গ বলছো আচ্ছা ইসরাজ জাহান বলছে ক আচ্ছা নরিন বলছো রক্ষা রঞ্জন দেখো যারা সঠিক উত্তর দিতে পেরেছ আমি খুবই দুঃখিত আমি আসলে অনেক বেশি অসুস্থ কিছুদিন ধরে আমার গলা দিয়ে ব্লাড বের হচ্ছে এবং কাশি হচ্ছে আমি খুবই দুঃখিত তোমরা মনে কষ্ট নেওয়া যে স্যার বারবার কাশতেছে কানে লাগছে কষ্ট পেও না ঠিক আছে দেখো আমরা যদি একটু ব্যাখ্যায় চলে যাই এখানে দেখো পদ্ম এবং পঙ্কজ আমরা শেষ থেকে শুরু করি আমার একটা শেষ থেকে শুরু করার একটা প্রবণতা আছে যে কোনো প্রশ্ন দেখো আমরা যদি শেষ থেকে শুরু করি প্রথমে প প আছে তালব্যস তালব্যস দন্তন দন্তন র র আছে অর্থাৎ আমার আমরা প্রথম বর্ণ দেখে সঠিক উত্তর নির্ণয় করতে পারছি না তার মানে আমাদেরকে পরের বর্ণে যেতে হবে এখন পরের বর্ণে পদ্মতে আছে দ পঙ্কজে আছে উ অ আচ্ছা এখন বলো দ আগে না উ অ আগে কমেন্টে বলো দ আগে না উ আগে দ আগে নাকি উ অ আগে আচ্ছা নরিন লিখছে উ ও আগে হ্যাঁ অভিধানে আমরা উ ওকে আগে পাই তার মানে এটা কি অভিধান অনুসারে হয়েছে না এটা অভিধান অনুসারে বা আভিধানিক ক্রম এখানে ঠিক নেই এটা ভুল পরেরটা যদি আমরা চলে যাই শুদ্ধ সুক্ত 
প্রথমে পাচ্ছি দ শুদ্ধ তারপরে পাচ্ছি ক সুক্ততে তারপরে পাচ্ছি ক এখন বলো দ আগে না ক আগে এখানে আমরা জানি ক আগে তার মানে এটাও আভিধানিক ক্রম ঠিক নেই এরপরে যদি আমরা নাশকতা আর নারায়ণে চলে যাই তোমরা বলো তালব্যস্য আগে নাকি ববিন্দু র আগে আমরা জানি যে ববিন্দু রটা আগে হবে তার মানে এটাও ভুল এখন আমরা রক্ষার রঞ্জনে যাই তোমরা বলো ক্ষিও আগে নাকি দন্ত ন আগে রঞ্জন দন্ত ন আগে নাকি ক্ষিও আগে আমরা জানি ক্ষিও আগে তার মানে সঠিক উত্তর হলো রক্ষা আর রঞ্জন তোমরা কি বুঝতে পারছো এটা বুঝতে পারছো কিনা একটু জুম মিটিং এ জানাও কারণ আভিধানিক ক্রম নিয়ে তোমরা অনেক বেশি সমস্যা পড়ো তোমরা সাধারণত এখানে একটু ঝামেলা করো এবং আজকেও অনেকে ভুল উত্তর দিয়েছো তোমরা জুমের অনেকে ভুল উত্তর দিয়েছো ক্লিয়ার হয়েছে একটু জানাবে কমেন্টে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ বুঝতে পারছো ধন্যবাদ তোমাদেরকে দেখো তারপরে প্রশ্ন হবে রবীন্দ্রনাথের রচনা কোনটি দেখো রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে কাজী নজরুল ইসলামের রচনা থেকে শরৎচন্দ্র তারপরে আলাউল তারপরে ধরো তোমার বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের কবি পরিচয় লেখক পরিচয় তাদের সাহিত্য কর্ম থেকে প্রশ্ন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে থাকে সেগুলো অবশ্যই পড়ার চেষ্টা করবে আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের রচনা হলো মালঞ্চ মালঞ্চ হলো তার একটি উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের আরো তিনটা উপন্যাসের নাম কে বলতে পারবো মালঞ্চ ছাড়া মালঞ্চ ছাড়া অন্য আর কয়েকটা উপন্যাসের নাম কে বলতে পারবা মালঞ্চ ছাড়া বাকি আরো তিনটা উপন্যাসের নাম আচ্ছা শেষের কবিতা লিখছে একজন দেখো এটা দারুণ একটা বলছো শেষের কবিতা আর শেষ লেখা নিয়ে তোমাদের ঝামেলা হয় শেষ শেষের কবিতা হলো উপন্যাস আর শেষ লেখা হলো কাব্য গ্রন্থ মনে রাখবা একটু গুরুত্বপূর্ণ কাব্য গ্রন্থ আচ্ছা নরি লিখছে চোখের বালি গোড়া যোগাযোগ রাজস্বী শেষের কবিতা গোড়া তারপরে ঘরে বাইরে আছে তারপর নৌকা ডুবি আছে বউ ঠাকুরানির হাট অনেকগুলো এগুলো থেকে প্রশ্ন এসে থাকে এবং চোখের বালি সবচেয়ে সুন্দর উপন্যাসের মধ্যে একটি আচ্ছা এরপর আমরা যদি চন্দ্রশেখর দেখি চন্দ্র চন্দ্রশেখর হলো বঙ্কিমের দুর্গেশ নন্দিনী বঙ্কিমের দুর্গেশ নন্দিনীকে বলা হয় যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হলো দুর্গেশ নন্দিনী আচ্ছা বঙ্কিমচন্দ্রের কিন্তু একটা উপন্যাস তোমাদের পাঠ্য বইয়ের একটা প্রবন্ধের মধ্যে উক্তি হিসেবে দেয়া আছে বলতে হবে সেই পাঠ্যটা কোনটা সেই প্রবন্ধটা কোনটা বঙ্কিমচন্দ্র একটা হ্যাঁ নরিন বলছে মানব কল্যাণ মানব কল্যাণে আছে তাই না এইখান থেকে মানব কল্যাণ উক্তিটা কি ছিল যে তুমি অধম তাই বলি আমি উত্তম না হইব কেন সেটা কার উক্তি ছিল নবকুমারের উক্তি ছিল আর সেটা বঙ্কিমের মানে সাহিত্যিকের যদি আসে যে এটি কোন সাহিত্যিকের উক্তি সেটা হবে বঙ্কিমচন্দ্রের যদি আসে কোন চরিত্রের উক্তি তাহলে হবে নবকুমার এছাড়া কপাল কুণ্ডল আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ উক্তি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত মাঝে মাঝে উক্তি আসে হঠাৎ আসে যেমন ধরো তোমার ওই যে একটা কপাল কুণ্ডল উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি আছে যে পথিক তুমি পথ হারাইয়াছো এটাও মনে রেখো এটাও কপাল কুণ্ডল উপন্যাসের এরপরে বিষবৃক্ষ বিষবৃক্ষ বঙ্কিম চন্দ্রের একটি উপন্যাস সামাজিক উপন্যাস বলা হয় বিষবৃক্ষকে আচ্ছা এরপরে ধরো তোমার আহ বঙ্কিমচন্দ্রের আরেকটা জিনিস যেটা সাধারণত প্রায় আসে ত্রয়ী উপন্যাস বলা হয় যাকে ত্রয়ী উপন্যাস সহজে মনে রাখার উপায় হলো এভাবে যে সীতা দেবীর আনন্দ সীতা দেবীর আনন্দ অর্থাৎ সীতারাম দেবী চৌধুরানী আনন্দ মঠ তিনটা উপন্যাসকে একসাথে বলা হয় ঠিক আছে সীতা দেবীর আনন্দ সীতারাম দেবী চৌধুরানী আনন্দ মঠ তিনটা উপন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা নাজমুন নাহার নদী আলিসা পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছো হ্যাঁ এটা মূলত কপাল কুণ্ডলা যে চরিত্র নায়িকা চরিত্র তার উপন্যাস ছিল যখন নবকুমার হারিয়ে গিয়েছিল তাহলে আমরা যদি পরে দেখি ধন্যবাদ আছে অর্থাৎ আমাদের সবগুলো প্রশ্নের সমাধান করা শেষ তোমাদেরকে অনেক বেশি ধন্যবাদ তোমরা অনেকক্ষণ আমাদের সাথে ছিলে
তোমাদের ক্লাস কেমন লেগেছে আশা করি ভালো লেগেছে এবং তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা শেয়ার করতে পারো যদি তোমার মনে হয় তোমার কোনো বন্ধুকে জানানো দরকার মেনশন করতে পারো এবং স্কুল অফ এক্সেলেন্স এর সাথে থাকো এবং আমাদের যে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার কোর্স চালু হয়েছে সেখানেও তোমরা ভর্তি হতে পারো আহ হয়তো তোমাদের আশানুরূপ পরীক্ষা হয় নাই অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা তোমরা অফলাইনে কোচিং করেছো সেখানে হয়তো এখন কোচিং আর করাচ্ছে না শেষ তাহলে তোমরা সর্বশেষ প্রস্তুতি স্বরূপ তোমরা জানো স্কুল অফ এক্সেলেন্স আমাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে সেরা ব্যান্ডাই সেরা সেরা শিক্ষাটা তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করে তোমরা চাইলে স্কুল অফ এক্সেলেন্স এ চলে আসতে পারো এবং আসলে ইনশাল্লাহ নিরাশ হবে না আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোনো ক্লাসে আগামীকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য তোমাদের সবার জন্য থাকছে অনেক বেশি শুভকামনা এবং ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিদায় নিচ্ছি আমি আব্দুল্লাহ মাহফুজ